Hvorfor er vi interesseret i impulsmoment? Og vi endte med... Hvor er nu det kridt hen? Mm. Vi fandt lige ud af, at uh, impulsmoment spiller en rolle i NMR og ESR spektroskopi. Hvorfor? Uh, ja, det er jo endelig lidt. Mads? Ja, hvorfor? Det er masse impulsmand vekselvirker med magnetisk felt. Og det er jo det, vi har i NMR, har vi et stort magnetisk felt. Mads? Uh, ja. Vi gør bare så, at vi ikke har hørt noget. Mads? Du har en magnet, der er en ladning, som spiller rundt, og så har du lavet en magnet. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Ja, det er det. Kort sagt, til hver impulsmoment af en elementarpartikel, er der et magnetisk moment. Så hvis der er impulsmoment, så er der et magnetisk disk moment. Og det vil man snakke om, hvis man har en landing, som bevæger sig på et eller andet kredsbane eller en ellipse et eller andet, så er i hvert fald alle nanostuderende lært i hos Per, at så er der en magnetisk felt som man kan beskrive med magnetisk moment. Uh, og alle kemikere skal, fordi kemikere behøver ikke have elektromagnetisme, sådan noget. Uh, vi skal bare acceptere det. Så er der en magnetisk moment. Og det kan man rent faktisk regne ud, hvor stor den er. Det vil sige, hvis jeg har en baneimpulsmoment, baneimpulsmoment, L, og lad os bare sige et elektron, så er der en magnetisk moment my, en mere kraft påstå my, som er rent faktisk proportional til det baneimpulsmoment og proportionalitetsfaktoren. Den næste kraft skal påstå gamma, gamma e. Det kan man regne, bare regne ud fra elektromagnetisme. Hvis vi snakker om virkelig bevægelse af en landing på en bane. Baneimpulsmoment. Landing, gamma. Og det der gamma her har et navn. Ja, er noget der jeres tur. Eller skal vi spørge en kemiker? De? Rigtigt. Eller omvendt. Men det er begge to versioner er den magnetogyriske ratio, eller hvad sige forhold. Det kan jeg godt sige forhold, kan man ikke? Stedet for ratio. Hvad betyder det, magnet magnetogyrisk? Eller gyromagnetisk? Lad os tage dele alene. Magneto. Det er den del. Gyrisk. Det er den del. Det er kredsbevægelse. Så magneto gyrisk forhold siger bare, det er forhold mellem magnetisk moment og baneimpulsmoment. Godt, det kan man regne ud. Der er ikke noget mystisk over det. Uh, hvad med spin? Spin er en elektron, S. Der er der også en moment der. Ja. 
Ja, det er det. Der er også et magnetisk moment. Skal vi kalde den MS og den der ML. Den er også proportional, det vil sige den enten parallel eller antiparallel. Og hvad er forholdet der? Rasmus? Ja, det er rent faktisk, man kan skrive som gamma e, men 2 eller 2,00, nu skal jeg have mere plads, 2, 2 og et eller andet, gamma e gange s. Så er det I noter skriver jeg, at der er en... Der står bare, at det er noget med den klassiske mekanisme. Nej, altså tænk her. Det der kan du jo rigtig regne ud fra, fra bevægelsen. Bevægelsen, ladning, og så kan du regne ud, hvad, hvad er den, den magnetiske felt, som opstår, og magnetisk moment. Uh, og jeg prøver at sige, at spinner er jo ikke nogen bevægelse. Det vil man snakke om. Man snakker om den anomali af spin. Fordi det magnet, den geomagnetiske forhold for spin er en faktor 2,0022 og så vil der større end, end for baneimpulsement. Og til klasse elektromagnetisme kan man regne ud, hvis jeg har en ladning, som bevæger sig rundt, hvor stort det magnetiske moment er. Faktoren er gamma. Og så kunne man tænke, at det samme burde også gælde for spin. Jeg har spin af elektron, så burde jeg også regne ud. Men nej, det gør det ikke. Og det, det var jeg tror jeg mente med, med den misforståelse, er den der tro på, at spin skulle opføre sig ligesom baneimpulsmand. Det er et misforståelse. Nej, hvorfor skal den opføre sig ligesom baneimpulsmand? Det er jo ikke noget, som flytter sig rundt på en græsbane i rummet. Så hvorfor skulle de to faktorer være ens? Det er det jo heller ikke. Uh, det der, de der decimal, det er noget, som man kan beregne så med den kvanteteori, som kaldes quantum electrodynamics, QED, som også kaldes uh, for verdens mest eksakte teori. Uh, så dem kan man rent faktisk regne ud. Altså Feynman og Schwinger og Dyson og deres quantum electrodynamics. Uh, det total her, den kan man også finde, hvis man laver relativistisk kvantemekanik med direktligning. Og det som alle de kommer som er kunne i dag. Godt, så til hver kvantemekaniske impulsmoment, men vi er jo her i kvantekemi, til hver impulsmoment er der magnetisk moment. Det gælder også for kerner. Hvis jeg har en kerne, kernespind, og kernespind, i et eller andet kerne K, så er der også en magnetisk moment, og der er også en geomagnetisk forhold. Gamma K. Um, den er typisk i år, i år øh, tre størrelser og en mindre, omkring faktor 2000, mindre end, end den her. Uh, men det er, og for hver isotop har den der gamma k en anden værdi. Altså, kulstof 13 har en anden værdi end kulstof 14 eller L17 har en anden værdi end... Nej, kvalsof 14 har en anden værdi end kvalsof 15. Så der for hver isotop er der forskellige. Philip? Jeg kan spørge. Um, det er for spænd og kernespænd. Det er kun matematisk set, vi bruger de ting. Det er ikke, fordi der er noget magnetfelt der eller noget. Altså det ved jeg, at på banenpulsmomentet, der er der selvfølgelig. Og det er en elektron, der kører rundt. Så der kommer selvfølgelig et magnetisk felt. Det er jo selv magnetisk felt. Men det spænd og kernespænd, fordi vi ikke rigtig ved, hvad det er. Det er ikke nogen bevægelse, så er det bare noget matematisk, vi bruger. Ja, men det der, 
Ja, det der for eksempel kernespænd, fordi som du selv siger, det er jo ikke bevægelse. Men, men den kan du måle. Ja. Der er et magnetisk moment. Og hvis vi godt måle, der er et magnetisk Ja. Okay. Dem, okay. Altså, det der, det er faktisk det, hvad vi kan måle. Og det kan jo nemt gøre, hvis, hvis man laver, det gjorde det i tyrene af sidste århundrede, ja. hvor de laver så stråle og atomer. Der, der prøvede de at måle de magnetiske momenter af kerner, men som, som sagt, det er en stråle og atomer, så det fly igennem en inhomogen magnetfelt. Mm. Og så, kan man, så bliver de afbøjet. Man kan direkte måle dem. Og det er rent faktisk den måde, at NMR-spektroskopi blev opdaget. Fordi de plejer at bruge for et eller andet forbindelse, kan jeg ikke huske, hvad det var for et, for et, for et atom. De studerede det, øh, og det, du kan ikke have atomer alene, så det var et eller andet kemisk forbindelse. Og et eller andet tidspunkt var det flaske ved løbet tørt, og de brugte en anden. Det var en anden kemisk forbindelse, og pludselig var det magnes moment, som de målte for anderledes. Det var den irriterende kemiske effekt. Og så blev jeg endnu mere opdaget, det skal jeg nok fortælle mere om i om fem uger. Uh, men det er det, hvad man måler. Så der er noget, der bevæger sig? Det ved jeg ikke. Men det er et magnetisk moment. Okay. Og den, den er jo direkte proportional til spin. Det vil sige, at de, alle de kvantiseringsegenskaber, som, kender, som vi har fra spin, dem kan vi jo se i dem. Og på den måde kunne man se, at der rent faktisk spin, elektronspin, er kvantiseret med halvtal og ikke med heltal. For det var kun to orienteringsmuligheder og ikke tre. Altså hvis du har spændt en halv og minus en halv, så har du to orienteringsmuligheder langs z-aksen. Uh, og det havde mig i begyndelsen en helt stor problemer at forstå, fordi man tænkte, det er sådan. Og der kan man ikke have heltal, halvtal, uh, uh, kvantetal. Så hvad, hvad var det for noget her? Uh, indtil det et eller andet tidspunkt sagde, lad os bare klemme det med, med, med bevægelse. Vi ser bare, det er der, og vi kalder det et eller andet. Hvordan kan man se det? Hvordan kan man måle det? Det var egentlig det, hvor jeg virkelig skal hen, så det var en fint overlægning. Hvordan kan vi måle det, der var en æsmomenter? Philip? Ja. Og hvis det ændrer sig det er magnetisk felt, så vil der blive sådan en strøm. Og så på den måde må det. Det er vel også muligt. Ja, det er Ja. I hvert fald hvis man har et eller andet moment, magnetisk moment, mm. og man bringer det ind i et ydre magnetfelt. Ja. Ja, præcis. Så vi skal have et ydre ydre magnetfelt. B, står B, og alle som har haft elektromagnetisme ved godt, det er ikke, rent faktisk er ikke magnetfeltet, men det er magnetisk induktion eller flux øh, tæt, tæt Men det bliver alligevel kaldt altid felt, gør den ikke? Magnetisk felt. Hvad sker, hvis jeg bringer magnetisk moment i et magnetisk felt? Det kan også, der bliver magnetisk moments energi ændrer sig. Så jeg får en energiændring af det magnetiske moment, og den er, eller, jo, lad os gøre det sådan. Den er sådan. Det er minus det magnetiske moment og fældstyrken. Det er, hvem har haft en prio to bane? Ja, en prioto-bane. Det var da interessant, der er flere, piger, flere kvindelige studerende, undskyld. Kvindelige studerende, mandlige studerende. Godt. Kan I godt huske, hvad, hvad var... Alle de andre prioto det er de der træbaner med lille magneter i. Hm? Du er ikke nogen magneter. Hvordan holdt du så, hvordan holdt så vågnene sammen? Det, 
Also, Charlotte, du vil jeg ikke ødelægge din, din, din barndom, uh, minder. Men jeg tror, det var et eller andet billig kopiversøvn, som du havde det. <laughs> Togvogne og lokomotiven, de hænger sammen med magneter. Og der afhænger om at sætte dem rigtigt sammen eller ikke, så vil de gerne være sammen, eller vil de vil ikke være sammen. Og derfor er det den ene situation, har de lavere energi, den anden situation har de højere energi. Så det der er den ene togvogn, det er den anden togvogn. Og det der med at sætte dem rigtigt sammen eller ikke, det får man skal lave produkt, hvis man har to vektorer. Den ene får højere energi, den anden får lavere energi. Godt, nu vil vi lad os bare tage en af vores, lad os bare tage en kerne, en puls her. Kerne er ikke kronspind, det er ligegyldigt, lad os bare sætte det ind. Så vi ved, der minus gamma k i k prik b. Kan vi fortsætte? Få lidt mere detaljer. Hvad giver det her? Eller en henledende, men uh, anden spørgsmål. Vi havde jo før snakket meget i, i sidste time, og Tirsa snakket meget om, det der med z-komponenten. Længden og z-komponenten er kvantiseret. Z-komponenten ved vi så, hvad det er. Hvor er z hen? Har I nogensinde tænkt over, hvor den, hvor den der z-akse er? Er det her læreren, som definerer z-aksen? Fordi han, han eller hun er centrum af hele undervisningen. Så jeg definerer z-aksen, eller hvad? Jonas altså, z-aksen Kan du sange en lille smule højere? Ja, du er på det rigtige spor, du siger noget med, men hvis der er ikke noget faldt. Mads? Så er den ikke defineret. Altså hvis der ikke er nogen magnetisk eller elektrisk fald, så er alle retninger i rummet, de er altså lige gå. Der er ikke noget, altså der er ikke, der er ikke jordens rotationsakse, som definerer z-aksen, og her det hele hængt op, eller, eller der går koordinatsystemet gennem solen og en og anden retning, eller x, y, z, eller sådan noget. Eller heller ikke mig, jeg beklager. Charlotte, hvad vil du sige? Altså hvad elektronen nu tror, det, uh, det skal du helst spørge den selv, men det tror jeg egentlig faktisk ikke. Fordi der er ikke noget, altså hvis, hvis du bare har et atom alene, eller en atom med en elektron alene i verdensrum, ellers er der ikke noget, så er der ikke noget retning, som er, altså der er ikke et skilt her at sætte. Jamen nu har vi pludselig, Ligesom Jonas sagde, nu har vi lagt et felt ind. Nu er z-aksen defineret. Nu er der jo pludselig, hvis vi, hvis vi har en magnet, hvis vi har det der ensomme atom med sin ensomme elektron ude i verdensrum, og pludselig har vi en, et magnetfelt. Nu er der en retning anderledes end alle andre retninger, nemlig retning i magnetfeltet. Det definerer z-aksen. Så hvis den, den er så z-aksen, og den, den har, den magnetfelt har så kun en komponent i, i z-retning, hvad bliver så det der skalarprodukt? Magnus? Eller Magnus? Nej, jeg, jeg, hvad jeg siger, 
Denn der B Reinfarkt ist sehr sonnot. Ja. Wer bliert so das Skalarprodukt her? Ja, der, der Atommotor, wo der man kein rein äh, Skalarprodukt hat. Und dann, zum du denken po, er den eine, der hier reicht nicht, lenkt nicht den Torvektor und kosen nur so Winkel. Da ist ein N, wo der man kein rein Skalarprodukt hat. Wo ich gar einen Komponenten an der Samen, ja? Und wir plieren das so. Die gehen ja für die, der ist Null. So, von Minus, Gamma Code, von Werfel, und sonst gebe ich x komponenten denn mit x komponente b feld plus ü, mit ü, plus z, mit z. Wenn er steht, erhält die Wies, ja, 0, 0 für x und ü-Komponenten. So, das Problem ist, wie Reinfall gesagt, w, w, x und ü-Komponenten, äh, der Maunese und äh, i, ja, äh, dann verschwinden. So, wie es gibt, bah, i, co, z, komponenten, gange, aber wie es was gibt, b, gange b her. Wenn wir z komponenten ein Spin, Kerne Spin, so, richtig, so wie vor Gamma Co und Lars Badekelde M Co hoch 3, Gange B. Und M Co löber ja gem die verschiedenen Möglichkeiten fra der maximale Wertie er äh, lieber Quantitel IQ minus E also wieder T minus denn so null er positiv äh, null er negativ und her bis Gamma Co lass bar Tankport Kern wo Gamma Co er positiv so will L die M Co Wertie also mal positiv die will vor ein negativ Energie die will vor leerer Energie und L dem som M Co er negativ die will vor minus minus ein positiver, ein höher Energie. Die will sie lieb plus lieb für die Heilig Magnetfeld po, bliebe die verschiedene, verschiedene Tilstand mit verschiedenen Wertier am Co mit den Samen Spin, die vor plus die verschiedene Energie, die split up. So wie sie hätte et i Co Quantität für Beispiel waren hell. Proton, oder Fluornetten, oder Kulzoftraten. Und wenn ihr klickt auf der Energie, wie es fällt, der Lime 0, so haben wir dann, so haben die zwei m kover die ihren Sommer Energie, das also, passt, können wir es innen nennen, ja. Der muss gehen, m, der ist ein m ko und hell, m ko Lime und hell, und der der m ko Lieben wir minus ein Hell. Wenn wir das B R Ege 0 mehr, so spielt er die ab. So hat er Vorschläge Energien. Und vor Gamma Co Steuer 0, wir sehen, für Steuer 0, der positiv, M Co lieben Hell vor der negative Energie. So, das muss wir m co lime in hell und das wir m co lime minus in hell. So, die Udabnung, die so wir haben, ist der Ecknummer und nicht fällt, dann bleibt ihr abhebt euer Photo-Verschiedene Energieniveau. Nur ein Tor Energieniveau, dann kann ich eine Spektroskopie. Ihr könnt kommen in Lüse, zum Schwarz in der Frequenz. Analyse mit Energie ist und zwar zu den Energieforschern. Und ich kann leben Übergang von der zu der, wie es kaum ein Bölle her. Hochgang in Nü. Ein Lüßbölle. Elektromagnetische Strahlung. Ein Foto mit der Energie. 
så kan jeg lave overgang, og jeg får anemærer af ASR-spektroskopi. Og det kan vi kun regne ud, og hvad for, hvor mange tilstande vi har. Det kan vi kun regne ud og forstå, hvis vi ved noget om impulsmoment. Hvis vi ved, at z-komponenten er kvantiseret, og hvilke værdier z kan antage. Fordi hvis i k var nu 1, hvor mange energiniveauer er for så? Hvis vi en spin-kvantetal i k er 1, Deuterium for eksempel har en spin af 1. Mikkel? Så får jeg tre tilstand. Jeg får 1, ja, 1, 0, minus 1. Præcis det. Så der kan jeg lave to overgang. Det skal vi alt kigge på øh, om et par uger. Timi?